so good evening students so today we are going to discuss the topic web programming and in web web programming we will be discussing the topics html xhtml css xml server side scripting jsp javascript so a lot of uh, a lot more things to discuss but um, we will be discussing from the examination of point of view we are not going to um, uh, code each and everything or in detail whatever is important for, from the examination of point of view we will be discussing all those things only okay hope you understand and in that way we are going to start the topics so this is the lecture one or you can say the part one of web programming so without any further delay let's start the topic okay now first and the most important thing is web 1.0 what is web 1.0 very important web 1.0 what is web 1.0 first you have to discuss this so it is is your web 1.0 is ko read only web bolte hain read only web okay इसका दिस इज ऑल्सो नोन एज रीड ओनली वेब इट इट इज एक्चुअली स्टैटिस्टिक द वेबसाइट इज स्टैटिस्टिक इन नेचर एंड सर इन्फॉर्मेशनल रिसोर्सेज मीन्स जैसे हमारे सपोज सोच लो विकीपीडिया तो विकीपीडिया में वी कैनॉट एडिट और डू समथिंग ठीक है विकीपीडिया में वट एवर इज रिटर्न वी हैव टू टेक दोज थिंग्स वी हैव टू अंडरस्टैंड दोज थिंग्स रिसोर्स इन्फॉर्मेशन के लिए ओनली होते तो दैट इज वेब वन पॉइंट जीरो कीप इन माइंड ओके तो इट इज स्पेशली फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पसेस तो वेब से क्रिएटेड बाय लिमिटेड नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन वो प्रोवाइड द कंटेंट मैंने क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोवाइड करते हैं स्पेशली फॉर प्रोवाइडिंग द कंटेंट एंड यूजर्स कूड ओनली पैसिवली कंज्यूम द इन्फॉर्मेशन पैसिवली मतलब क्या होते हैं हम उसमें इंटरेक्शन नहीं कर सकते देर इज नो इंटरेक्शन नो इंटरेक्शन नो इंटरेक्शन जब नो इंटरेक्शन मतलब क्या है यूजर्स आर पैसिव Users are passive. Keep in mind. Okay, the so users are passive. Okay, so say, um, yeah, so users are passive. So there are few um, uh, characteristics of uh, Web 1.0. Let's understand that. The Web 1.0 का क्या characteristics क्या है? Can you uh, yeah, please tell me what are the uh, important things? There is no interaction. Users are passive and websites are statistic. Websites. Are static, static you can say, static. ठीक है, they are not dynamic, they are dynamic. Understood? They are static. Static मतलब जो दिख रहे हैं वही दिख रहे हैं. उसमें कोई changes nothing is there. Okay? और उसी अभी जो हम लोग जो web में हैं वह वह है that is web 2.0. This is the first generation of yeah world wide web. This is the first generation, first generation of www. प्लेटफॉर्म एनहेंस कोलेबोरेशन इंटरेक्शन इंटरेक्शन इसमें क्या क्या चीज है मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग नंबर वन इज इंटरेक्शन नंबर टू वेबसाइट्स आर डायनेमिक आर डायनेमिक नंबर थ्री यूजर्स आर एक्टिव यूजर्स आर एक्टिव ओके यूजर्स आर एक्टिव वो क्या करेंगे वो भी पार्टिसिपेट करेंगे क्या करेंगे वो भी कंटेंट कंटेंट पोस्ट करेंगे ऑल दीज थिंग्स जैसे हम लोग व्हाट वी डू इन फेसबुक फेसबुक में वी पोस्ट द कंटेंट एंड ऑल दीज थिंग्स तो ये सारी चीजें आएंगे वेब टू में ठीक है एंड ये जो है नंबर फोर यू कैन से एंगेजिंग वेब एक्सपीरियंस एक बार आप लोग मीन्स सपोज यू आर एट होम ओके एंड यू हैव फूड वाटर एवरीथिंग एट योर होम तो आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है एवरीथिंग आप मीन्स क्या करें इट विल एंगेज यू द वेबसाइट ना द वेब टू पॉइंट जीरो एंगेज यू आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है एवरीथिंग इज देयर एट योर होम ठीक है कुछ भी करना है सब कुछ मीन्स यू विल फॉरगेट द वर्ल्ड यू विल बी देयर एट योर होम एंड यू विल बी एंजॉइंग लाइफ ओके तो दिस इज द होल वेब टू पॉइंट जीरो आप सोशल मीडिया सोशल मीडिया में जो यू कैन से दैट फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम लिंक्ड इन ठीक है इसमें क्या होते हैं पीपल क्रिएट प्रोफाइल शेयर अपडेट्स कनेक्ट विथ अदर्स एंड पार्टिसिपेट इन ऑनलाइन कम्युनिटीज वो सब कुछ एवरीथिंग ऑनलाइन कम्युनिटीज से होते हैं ठीक है ऑनलाइन कम्युनिटीज दे कैन पार्टिसिपेट दे कैन दे कैन अप्लाई फॉर जॉब्स एंड एवरीथिंग तो सब कुछ होते हैं इसी से वेब टू से एक होते हैं रिच इंटरनेट एप्लीकेशन वट इज दिस रिच इंटरनेट एप्लीकेशन वेरी इंपॉर्टेंट आर आई ए दिस इज नोन एज रिच इंटरनेट 
एप्लीकेशन रिच इंटरनेट एप्लीकेशन तो व्हाट इज दिस आर आई वेब टू ब्रॉड about the development of rich internet application which offer a more interactive and responsive user ex experience kya hota hai it is more interactive more interactive more response user experience okay more responsive um, user experience aap kya hota riya uses the technology as ajax एजेक्स की यूज करते हैं एजेक्स क्या होता है एसिंक्रोनस जावा स्क्रिप्ट एंड एक्सेबल ये सब यूज करते हैं इट यूज द टेक्नोलॉजीज लिख देता हूं यूज द टेक्नोलॉजीज एजेक्स 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 क्या होता है एसिंक्रोनस एसिंक्रोनस जावा स्क्रिप्ट एंड एक्सेबल ओके अब जैसे जावा स्क्रिप्ट फ्रेमवर्क जावा स्क्रिप्ट फ्रेमवर्क जावा स्क्रिप्ट फ्रेमवर्क क्या होता है रिएक्ट आजकल आप लोग सुन रहे हो गए रिएक्ट और एंगुलर ओके तो एंड एच टी एल फाइव तो एनहेंस And HTML5, HTML और फाइव क्या है वर्जन फाइव ओके टू एनहेंस वेब एप्लीकेशन यू कैन से ठीक है अब रिया क्या होता है ऑल्सो एनेबल फीचर लाइक ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शनिटी ड्रैग एंड ड्रॉप ड्रैग करो ड्रॉप करो ठीक है रियल टाइम अपडेट एंड सिमलेस यूजर इंटरेक्शन कंट्रीब्यूटिंग टू मोर डायनेमिक एंड यूजर फ्रेंडली ठीक है रियल टाइम अपडेट हो जाएंगे ड्रैग एंड ड्रॉप ठीक है कोई भी चीज आप ड्रॉप कर सकते हो एंड इजिली इट कैन इंटरनेट कैन एकोमोडेट दैट थिंग आप उसमें आप अपलोड कर सकते हो ठीक है तो तो ऑल दिस थिंग्स सर आर आई है रिच इंटरनेट एप्लीकेशन ओके तो ये सारे सर्विसेज है जो वेब 1.0 नहीं देते हैं होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा अब और क्या क्या है कोलेबोरेशन एंड शेयरिंग दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट थिंग कोलेबोरेशन एंड शेयरिंग कोलेबोरेशन किस तरह की कोलेबोरेशन लेट मी राइट इट फर्स्ट कोलेबोरेशन एंड शेयरिंग वॉट इज कोलेबोरेशन शेयरिंग वेब टू पॉइंट क्या होता है कोलेबोरेट एंड शेयर इन्फॉर्मेशन थ्रू प्लेटफॉर्म लाइक विकीज विकीपीडिया में जो इन्फॉर्मेशन शेयर करता है ये क्या होता है इन्फॉर्मेशन शेयरिंग इन्फॉर्मेशन शेयरिंग थ्रू विकीज विकीपीडिया विकीज मतलब विकीपीडिया थ्रू विकीज पर मल्टीपल यूजर्स कुड कंट्रीब्यूट टू एंड एडिट कंटेंट क्या करता है मल्टीपल यूजर्स क्या करेगा कंट्रीब्यूट करेगा एंड दे कैन एडिट द कंटेंट ओके तो दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट सोशल नेटवर्किंग दिस इज आल्सो एक कैरेक्टरिस्टिक सोशल नेटवर्किंग सोशल नेटवर्किंग सोशल नेटवर्किंग में क्या क्या आ जाते हैं सोशल नेटवर्किंग में फेसबुक आ जाएंगे ट्विटर आ जाएंगे लिंक आ जाएंगे फेसबुक ट्विटर लिंक और भी बाकी जो बहुत सारी चीजें आ रहे हैं ये सारे आगे इसमें ठीक है तो दिस आर ऑल द मैंने ये सारे वेब 2.0 के ही ये देन है यू कैन से ओके तो दिस आर थिंग्स उसके बाद यू कैन से पर्सनलाइज एंड कस्टमाइजेशन यू कैन हाँ वेब 2.0 पॉइंट जीरो प्लेटफॉर्म ऑफ इन प्रोवाइड यूजर्स विथ पर्सनल एक्सपीरियंस आपको आप आप आपको सपोज यू आर इन यूट्यूब ओके अब यूट्यूब में किस तरह का आपको डार्क मोड चाहिए लाइट मोड चाहिए तो अकॉर्डिंग टू द यूजर्स यूजर्स जैसे चाहिए उसी तरह का वो एक्सपीरियंस ले सकते हैं यूजर्स फ्रॉम द वेब ओके वट टाइप ऑफ वेबसाइट इट वॉन्ट्स इन दैट वे ओनली इट कैन जनरेट द कंटेंट इट 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 कैन डिस्प्ले द कंटेंट सो दैट देर इज नो ये ये प्रॉब्लम विद द यूजर्स ओके यूजर्स को ये ये मीन्स यूजर्स को ये सारे फैसिलिटीज दिए गए हैं यू कैन कस्टमाइज इट एंड यू कैन यू कैन यू कैन यू कैन शेयर योर प्रेफरेंसेस एंड कंटेंट रिकमेंडेशन आल्सो ठीक है किस तरह का कंटेंट आपको चाहिए दैट दे कैन आल्सो रिकमेंड फॉर दैट किस तरह का कंटेंट चाहिए तो दिस इज ऑल्सो एक्सपीरियंस दिस इज ऑल्सो ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डब्ल्यू वेब टू पॉइंट जीरो होप आप लोग को समझ में आ गया एक होता है पर्सनलाइजेशन एंड जो मैंने बोला आपको पर्सनलाइजेशन एंड कस्टमाइजेशन ओके एक होता है मोबाइल एंड क्लाउड कंप्यूटिंग दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट मोबाइल एंड क्लाउड कंप्यूटिंग 
आ मोबाइल इंक्लूड करते हैं द राइज ऑफ स्मार्टफोन्स स्मार्टफोन पे जो है ठीक है तो एट द इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ क्लाउड बेस्ड सर्विसेज कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ वेब 2.0 इसमें भी वेब 2.0 का इन्वॉल्वमेंट है इनेबलिंग यूजर्स टू एक्सेस एंड इंटरैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द इंटरैक्शन वेब 2.0 में क्या है इंटरैक्शन है तो दिस आर द थिंग्स तो होप आप लोग को वेब 2.0 का वेब 1.0 ये सारी चीजें आप लोग को समझ में आ गया होगा दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स एक्चुअली अब एक छोटा सा क्वेश्चन है व्हाट इज अ ब्लॉग एंड व्हाट इज इट कंटेन व्हाट इज अ ब्लॉग आप लोग तो ब्लॉग के बारे में सुने होंगे व्हाट इज अ ब्लॉग एंड व्हाट डज इट कंटेन व्हाट इज अ माइक्रो ब्लॉग व्हाट इज माइक्रो ब्लॉग माइक्रो ब्लॉग आप लोग ये भी जानना जरूरी है ब्लॉग तो पता होगा ठीक है लेकिन ना माइक्रो ब्लॉग ब्लॉग नहीं पता है तो ब्लॉग क्या है ये ब्लॉग इज अ टाइप ऑफ वेबसाइट और एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेर इंडिविजुअल ग्रुप रेगुलरली पब्लिश एंड शेयर द थॉट्स हाँ ठीक है पब्लिश एंड शेयर द थॉट्स ओपिनियंस इन्फॉर्मेशन और एक्सपीरियंसिस इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल्स और पोस्ट उसको ब्लॉग बोलते हैं होप आप लोग का समझ में आ गया यूजर्स क्या कहते हैं यूजर्स पब्लिश एंड शेयर देयर थॉट शेयर देयर थॉट एंड शेयर देयर थॉट ओपिनियंस ओपिनियंस और एक्सपीरियंसिस और एक्सपीरियंसिस इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल और पोस्ट इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल और पोस्ट उसको क्या बोलते हैं ब्लॉग बोलते हैं नाउ आप ब्लॉग में क्या क्या चीजें होते हैं एक्चुअली तो ब्लॉग कंटेन्स द फॉलोइंग कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ब्लॉग यू ब्लॉग यू शुड नो कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ब्लॉग नंबर वन क्या है आर्टिकल और पोस्ट आर्टिकल और पोस्ट ठीक है मैंने क्या था ब्लॉग टिपिकली कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ आर्टिकल और पोस्ट इज कवरिंग ए स्पेसिफिक टॉपिक आर्टिकल और पोस्ट जो है इट कवर्स इट कवर्स स्पेसिफिक टॉपिक स्पेसिफिक टॉपिक ओके इसको ब्लॉग बोलते हैं ठीक है तो दिस पोस्ट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ जो पोस्ट जो करेंगे यूजर्स वो तो इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट इमेजेस वीडियोस और इन कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मीडिया फॉर्मेट बहुत सारा मीन्स कॉम्बिनेशन हो सकते हैं टेक्स्ट इमेज वीडियो भी आप डाल सकते हो और डिफरेंट मीडिया फॉर्मेट्स म्यूजिक भी हो सकते हैं एवरीथिंग और उसके बारे में हम डिस्कस करना ठीक है इट्स शेयरिंग द एक्सपीरियंस ऑल दिस थिंग्स तो ये दिस इज वन दिस इज वन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ब्लॉग नंबर टू इज यू कैन से कैटेगरीज और टैग्स कैटेगरीज और टैग्स कैटेगरीज और टैक्स मतलब क्या होता है जैसे किस तरह के कैटेगरी बंदे को पसंद है किसी को पसंद है एक टॉपिक जैसे आप मुझे एआई का पसंद है तो एआई का ब्लॉग हम देखेंगे किसी को म्यूजिक पसंद है म्यूजिक के ब्लॉग देखेंगे है? किसी को कुछ और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में डिस्कस करने तो उसके उस, उसकी ब्लॉग देखेंगे तो देर आर डिफरेंट टॉपिक्स और थीम्स वो वो क्या होता है कैटेगरीज और टैक्स होने से क्या होता है इट हेल्प यूजर टू नेविगेट द कंटेंट एंड फाइंड पोस्ट रिलेटेड टू देर इंटरेस्ट जो इंटरेस्ट मुझे है ठीक है या सपोज स्टाइल और हेयर ड्रेसिंग कुछ भी हो सकते हैं तो यूजर्स यदि कैटेगरी और टैग होगा तो फिर यूजर्स क्या होगा यूजर्स के लिए इजी हो जाएगा टू फाइंड द पोस्ट रिलेटेड टू देर इंटरेस्ट जिसको जो इंटरेस्ट होगा वो उसको मिल जाएंगे थ्रू द कैटेगरी एंड टैग्स अंडरस्टूड नंबर थ्री इज आरगा आर्काइव आर्काइव मतलब क्या होते ठीक है जो पुराने मटेरियल है पुराने मटेरियल जो पोस्ट किया हुआ उसको उसको रखा गया है सो दैट मीन्स क्या होता है रीडर्स जिसको कुछ कुछ रीडर्स कैन गो टू गो थ्रू द आर्काइव एंड एंड कैन रीड द पास्ट कंटेंट इजीली ओके तो उसके लिए आर्काइव होते हैं आर्काइव मतलब पुराने कंटेंट जो एक महीना दो महीना या साल भर पुराने हैं और पीपल वॉन्ट टू रीड दोज कंटेंट उसके इंटरेस्ट का चीजें है दैट पर्सन सम यूजर्स कैन वॉन्ट्स टू रीड दैट कंटेंट तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा वो जो आर्टिकल्स है पूरा न्यू आर्टिकल्स विल बी इन द फ्रंट पेज एंड ओल्ड आर्टिकल्स विल बी है विल बी सेव्ड एज आर्काइव वहां से आप देख के आप उसको पढ़ सकते हो ठीक है तो दैट इज आर्काइव आप आते हैं कॉमेंट्स नंबर फोर इज कॉमेंट्स 
जो भी आपका जो ये है ब्लॉग पड़ेगा तो क्या करेगा दे पर्सन विल कमेंट जो रीडर्स जो पढ़ेंगे दे आर गोइंग टू कमेंट ओवर देर उसमें क्या होगा इंटरेक्शन भी होगा डिस्कशन बिटवीन द ऑथर एंड द रीडर्स डायरेक्ट डिस्कशन होगा ऑथर और रीडर्स के बीच में तो ये क्या होगा तो कॉमेंट्स आर वेरी यूजफुल ठीक है तो उससे क्या होगा ये, ये जब दोनों में डिस्कशन होगा ऑथर्स एंड रीडर्स में तो क्या होगा इसमें एक एंगेजमेंट होगा एंड कम्युनिटी बिल्डिंग होंगे ऑब्वियसली ठीक है तो दैट्स वाई कॉमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट आप लोग चाहे तो इसको कॉपी भी कर सकते जो भी मैं वट एवर आई एम सिंग प्लीज राइट इट इन हिंदी और इंग्लिश एंड जस्ट अंडरस्टैंड दिंग नंबर फाइव इज सोशल शेयरिंग सोशल शेयरिंग आप क्या होता है ब्लॉग पोस्ट टिपिकली इक्विप्ड विद सोशल शेयरिंग बटन अलाउंग रीडर्स टू इजिली शेयर द कंटेंट ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म में भी फेसबुक ट्विटर कहीं भी वो क्या कर सकते हैं उसको शेयर कर सकते हैं ठीक है तो दिस इज ऑल्सो वन फीचर ऑफ द ब्लॉग ब्लॉग आप हर जगह आपको मिल जाएंगे होप आप लोग को क्लियर हो गई ये बात ओके ना एक इंपॉर्टेंट थिंग है जो आप लोग को पता होना चाहिए वट इज ए कुकी कुकी क्या है वट इज ए कुकी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ठीक है वाई आर द कुकीज यूज वाई आर द कुकीज यूज एंड राइट ए कोड टू जेनरेट द कुकी राइट ए कोड टू जेनरेट द कुकी तो क्या होगा ऐसे करके मैं टॉपिक वाइज यदि मैं करवा दूंगा तो फिर क्या होगा आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगा टू जेनरेट अ न्यू कुकी इसलिए हम क्या करेंगे क्वेश्चन वाइज हम क्या करेंगे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सारे पूरे टॉपिक को आप विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द टॉपिक्स ओके तो कुकी क्या है इट इज ए स्मॉल पीस ऑफ डेटा दैट इज स्टोर इज यूजर्स कंप्यूटर बाय वेबसाइट दे विजिट क्या होगा उसमें यूजर आईडी पासवर्ड सब कुछ हो गए तो क्या होगा जब भी आप उस साइट में विजिट करोगे तो कुकी से क्या करेंगे यूजर आई और पासवर्ड सब कुछ ले लेंगे एंड यू विल डायरेक्टली एंटर तो बार बार आपको क्या करना पड़ेगा यूजर यूजर आई या पासवर्ड आपको एंट्री करने की जरूरत नहीं पड़ेंगे तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट उसमें क्या होगा फास्ट ब्राउजर फास्ट हो जाएंगे आपके काम ठीक है तो कुकी को आप यदि शॉर्ट में बोले कुकी इज ए स्मॉल पीस ऑफ डेटा इट इज ए स्मॉल पीस ऑफ डेटा दैट इज स्टोर्ड कुकी इज ए स्मॉल पीस ऑफ डेटा स्मॉल पीस ऑफ डेटा दैट इज स्टोर्ड दैट इज स्टोर्ड ऑन ए कंप्यूटर यूजर्स कंप्यूटर ऑन अ यूजर्स कंप्यूटर बाय वेबसाइट टू विजिट बाय वेबसाइट टू विजिट तो क्या होगा वो यदि कंप्यूटर में रहेगा तो फिर कंप्यूटर से वो ले लेगा इट 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 विल फेच दो दैट पासवर्ड और फिर इजीली वो मीन्स हम वी कैन एंटर तो बार बार आपको पासवर्ड देने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो दैट्स वाई दैट इज कुकी ओके तो कुकीज आर क्रिएटेड एंड मैनेज बाई वेब सर्वर्स कुकीज आर क्रिएटेड एंड मैनेज बाई वेब सर्वर्स कुकीज आर क्रिएटेड इट ये पॉइंट याद रखो कुकीज आर क्रिएटेड एंड मैनेज बाई वेब सर्वर्स कुकीज है वेब सर्वर्स ओके कुकीज आर मैनेज बाई वेब सर्वर्स एंड आर सेंड टू द यूजर्स ब्राउजर and are sent and are sent to the users web browser one sec web browser web browser which stores them and sends them back to the server which stores them and send them back to the server with request with subsequent request with subsequent request ओके okay. होता क्या ये कुकीज एक स्मॉल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है जो सर्वर क्रिएट करता है और वो क्या करता है यूजर्स के कंप्यूटर के ब्राउजर में सेव कर देता है ठीक है अब जब वेन एवर आई वांट टू ओपन दैट थिंग ओपन द वेबसाइट तो क्या होगा मीन सपोज आप सोच लो ई मेल आई डी जब ओपन करोगे तो फिर दैट दैट साइट विल सेट ए रिक्वेस्ट टू द वेब रिक्वेस्ट टू द सर्वर 
और वहां पे क्या होगा सर्वर क्या करेगा उस पासवर्ड के साथ और जो आपके कंप्यूटर में जो पासवर्ड है दोनों में कंपेयर करेगा एंड इफ इट इज फाउंड दैट बोथ आर सेम ठीक है तो देन इट विल ओपन डायरेक्टली ओके और वो बहुत फास्ट होते हैं आपको पता ही नहीं चलेगा विद इन सेकेंड ये काम हो जाते हैं तो दो हजार कुकीज ओके तो कुकीज सर्व वेरियस पर्पजेस तो वट आर द यूज ऑफ कुकीज इट सर्व various purposes various purposes number 1 session management अब व्हाट इज सेशन मैनेजमेंट कुकीज आर ऑफन यूज्ड इन मेंटेनिंग सेशन इन्फॉर्मेशन वो जो हम मैं बोल रहा था तो यूजर लॉग इन वगैरह सब कुछ हो जाता है इजीली ठीक है दैट्स व्हाई सेशन मैनेजमेंट इज वन इंपॉर्टेंट थिंग नंबर 2 इज पर्सनलाइजेशन लाइजेशन आप पता लिखे कुकीज कैन स्टोर यूजर प्रेफरेंस एंड सेटिंग सच एज लैंग्वेज प्रेफरेंस और कस्टमाइज मेड टू वेबसाइट लेआउट जो जो चीजें उसको पसंद है पर्सनलाइज करके भी वो सपोज मुझे ये है वॉट इज दैट नोन एज यूट्यूब है यूट्यूब को मुझे डार्क थीम में रखना है तो दैट इज ऑल्सो स्टोर इन इन द कुकी अंडरस्टूड तो दैट इज पर्सनलाइजेशन ओके वॉट इज ट्रैकिंग एंड एनालिटिक्स नंबर थ्री इज ट्रैकिंग एंड एनालिटिक्स ओके ट्रैकिंग एनालिटिक्स में कुकीज आर यूज टू ट्रैक यूजर बिहेवियर एंड गैदर एनालिटिक्स डेटा ओके वो क्या करता है यूजर्स का बिहेवियर भी चेक करता है एंड गैदर एनालिटिक्स डेटा सच एज कितनी बार पेज को विजिट किया टाइम स्पेंड ऑन द वेबसाइट एंड कन्वर्जन रेट्स एटसेट्रा उससे क्या होगा उससे ये हो जाएगा वेबसाइट अंडरस्टैंड देयर ऑडियंस एंड ऑप्टिमाइज देयर कंटेंट जिस तरह का ऑडियंस है ऑडियंस किस तरह कंटेंट एवरीथिंग इज बीइंग ट्रैक्ट ओके और जिस तरह से आप ब्राउज कर रहे हो वो सारी चीजें इट इज बीइंग स्टोर्ड इन द कुकी ओके नंबर फोर्थ इज टारगेट एडवर्टाइजिंग टारगेट एडवर्टाइजिंग टारगेट एडवर्टाइजिंग मतलब जिस तरह का बंदे है उसको उस तरह की मीन क्या करेगा पर्सनल एडवर्टाइजमेंट सेंड किया जाएगा उसकी वेबसाइट में जिस तरह के उसको इंटरेस्ट है उसी तरह की वेबसाइट क्या कहते हैं एडवर्टाइजमेंट सेंड किया जाएगा उस उस चैनल पे या उस वेबसाइट पे तो दिस इज टारगेट एडवर्टाइजिंग नंबर फाइव इज ई कॉमर्स फंक्शनिटी ई कॉमर्स फंक्शनलिटी अब ई कॉमर्स फंक्शनिटी क्या है कुकीज ऑफन यूज इन ऑनलाइन शॉपिंग टू स्टोर आइटम्स इन यूजर्स शॉपिंग कार्ड और रिमेंबर देयर प्रेफरेंसेज फॉर फ्यूचर विजिट हम शॉपिंग कार्ड में डाल देते हैं और बाद में हम देखते हैं तो दिस आर आल्सो बीइंग सेव्ड इन द कुकी ओके आप कुकी को कैसे क्रिएट करते हैं दैट विल सी दैट विल डू थ्रू जावा स्क्रिप्ट इजी इतना टफ नहीं है लेट्स लेट्स सी हाउ टू डू कुकी कैसे क्रिएट करते हैं आप लिखोगे फैर वेरिएबल एक्सपायर कुकी का भी डेट एंड टाइम होता है कब एक्सपायर करेंगे ओके वो सेम ही कलर लगा दो इफ डेज इफ डेज यदि डेज है ओके मैंने डेज अभी बाकी है तो वेर डेट वेरिएबल डेट इक्वल टू न्यू डेट एक फंक्शन है जो करेंट जो डेट है वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे वैर डेट में ओके डेट डॉट सेट टाइम सेट टाइम करेंगे जब कब तक कुकीज को जिंदा रहना है रहना है उसको उसके बाद क्या होगा इट विल गेट ऑटोमेटिकली गेट डिलीटेड तो डेट डॉट गेट टाइम फंक्शन गेट टाइम फंक्शन प्लस डेज जितने डेज चाहिए इंटू ट्वेंटी फोर आवर्स इंटू सिक्सटी इंट सिक्सटी मिनट्स जेन सिक्सटी सेकेंड्स ओके तो इन दैट वे इट इज बीन कैलकुलेटेड आप क्या करेंगे एक्सपायर इक्वल टू एक्सपायर इक्वल टू एक्सपायर इक्वल टू प्लस 
वन सेट डेट डॉट इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक सेकेंड रुपये एक्सपायर्स प्लस इक्वल टू मतलब एक्सपायर्स इक्वल टू एक्सपायर्स प्लस डेट डॉट डेट डॉट टू स्ट्रिंग डेटा नहीं दिस इज डेट डेट डॉट टू स्ट्रिंग इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके हम क्या करेंगे एक्सपायर्स में डाल देंगे ओके okay? उसके बाद इसको क्लोज कर दो उसको क्या करें डॉक्यूमेंट डॉट कुकी कुकी इज ए डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट कुकी इक्वल टू नेम प्लस इक्वल टू इक्वल टू प्लस वैल्यू प्लस एक्सपायर्स ओके एक्सपायर्स डेट भी डाल दिया हमने ठीक है उसके बाद क्या करेंगे उसके बाद क्रिएट कुकी क्रिएट कुकी यूजर नेम यूजर नेम सुशांत कॉमा ट्वेंटी फोर ऐसे कुछ दे दिए ओके तब हुआ केस में क्रिएट कोई क्या करेगा एक फंक्शन टेक्स्ट थ्री पैरामीटर्स क्या है यूजर नेम सुशांत तो ट्वेंटी फोर लिया है तो ना ये क्या है यूजर नेम इज द नेम ऑफ द कुकी ठीक है थ्री पैरामीटर द नेम ऑफ द कुकी इट्स वैल्यू इट्स वैल्यू क्या है नेम ऑफ द कुकी नेम ऑफ दिस वॉज द नेम ऑफ द कुकी इज वैल्यू इसका वैल्यू कितना है सुशांत तो एंड ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर क्या है इज द एक्सपायरी डेट अंटिल एक्सपायरी डेज यू कैन से नंबर ऑफ डेज नंबर ऑफ डेज अंटिल इट एक्सपायर नंबर ऑफ डेज अंटिल इसे चौबीस दिन उसको दिया गया नंबर ऑफ डेज क्या दिया ट्वेंटी फोर डेज ठीक है आप क्या होगा फंक्शन सेट द एक्सपायरेशन डेट बेस्ट ऑन द प्रोवाइडेड नंबर ऑफ डेज प्रोवाइड नंबर ऑफ डेज कितने ट्वेंटी फोर दिया तो उसमें क्या होगा एक्सपायरेशन क्या होगा ये वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे होप ठीक है आइए समझ में आ गया उसके बाद क्या होंगे उसके बाद क्या करेंगे इफ डेज डेज कितने चौबीस तो वेरिएबल डेट इक्वल टू न्यू डेट न्यू डेट फंक्शन ले लिए उसके बाद हम क्या करें डेट डॉट सेट टाइम 24 डेज ये तो 24 मिनट डाला ठीक है डेज यहाँ पे 24 है और यहाँ पे क्या है 24 फोर आवर्स और 60 मिनट 60 सेकेंड तो कन्वर्ट कर दिया ठीक है तो एक्सपायर सिकल डॉट डॉट टू टू स्ट्रिंग कर दिया टू स्ट्रिंग में कर दिया तो क्या हो गया एक्सपायर टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट होकर रहा और उसके बाद क्या हो गया डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट कुकी उसमें क्या हो गया नेम ऑफ द कुकी और उसका क्या होता है वैल्यू प्लस एक्सपायर जो सब डाल दिया तो क्या होगा ऑटोमेटिकली 24 दिन में ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा एक्सपायर हो जाएंगे इन दिस वे क्यों क्रिएट है कुकी होप आई एम क्लियर एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट व्हाट इज सर्च इंजन आप लोगों को पता ही है गूगल सर्च इंजन होता है व्हाट इज सर्च इंजन वेरी इंपॉर्टेंट सर्च इंजिन वॉट इज सर्च इंजिन सर्च इंजिन क्या है इट इज एन ऑनलाइन टूल और ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट एनेबल्स यूजर्स टू सर्च फॉर इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट उसी को सर्च इंजन बोलते हैं इट इज एन ऑनलाइन टूल ऑनलाइन टूल ऑनलाइन टूल और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ऑनलाइन टूल और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट एनेबल्स यूजर्स so let's start with the search engine we are discussing search engine no? we can discuss about search engine so kya it is an online tool it is a, you can say it is an online or online it is an online tool or software application software application software application that enables users that enables users to search for information to search for information information on the internet theek hai jaise example le lo google okay example le google 
आप क्या करते हैं आप सिर्फ हमें सर्चिंग करना ये है ये वी आर इंजीनियर्स ठीक है तो हम लोग क्या करते हैं वी आर कंप्यूटर साइंस कैंडिडेट्स वी कैन से कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स ठीक है तो तो वी शुड नो समथिंग मोर अबाउट द सर्च इंजिन दिस इज नॉट दिस इज नॉट इनफ ओके तो क्या होता है कैसे एक्चुअली हाउ इट सर्च इज तो एक्चुअली व्हाट हैपेंस मैंने इन्फॉर्मेशन को कैसे रखा जाता है इट कैन सर्च इजली एक्चुअली इट फंक्शन बाय इंडेक्सिंग वेब पेज इंडेक्स में होते हैं आप जैसे आप यू हैव ए बुक तो बुक्स में एक इंडेक्स होते हैं उस इंडेक्स से क्या व्हाट यू डू यो पेज नंबर देख के यू 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 कैन सर्च दैट सर्च दैट पार्ट ऑफ द पार्ट और सम टॉपिक इजीली वेरी इजीली तो थ्रू इंडेक्स यू कैन सी इजीली इन द सेम वे ठीक है द पेजेस आर इन द इंडेक्स फॉर्म ओके एंड अदर एंड ऑर्गेनाइज एंड स्टोर दिस इन्फॉर्मेशन इन डेटाबेस एक डेटाबेस में स्टोर किया रहता है इन दैट वे इट इज बिंग इन दिस वे इट इज इट फंक्शन एक्चुअली एक्चुअली इट इज इन डेटाबेस और एंड इट इट फंक्शन बाई इंडेक्सिंग वेब पेज इंडेक्स इंडेक्स के इंडेक्स में वेब पेज के इंडेक्स में वो चेक करते हैं कौन सा कौन सा टॉपिक द यूजर इज आस्किंग फॉर एंड इट इट सर्च दैट इन्फॉर्मेशन एंड एंड इट डिलीवर्स इन फ्रंट ऑफ अस तो ये होते हैं तो वेन ए यूजर एंटर से सर्च क्वेरी और की वर्ड्स इन टू सर्च इंजिन जब सर्च क्वेरी या की जो भी डालते हो द इंजिन रिटिव रेलिवेंट रिजल्ट फ्रॉम इस डेटाबेस डेटाबेस से जितना इन्फॉर्मेशन होता है सब वो डिस्प्ले कर देता है और यूजर्स कैन या यूजर्स कैन टेक द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दोज फ्रॉम दोज रेलिवेंट रिजल्ट जो उसको पसंद है वो यूजर ले लेते हैं तो इन दिस वे द सर्च इंजिन एक्चुअली वर्क वो आप लोग को समझ में आ गया है अब व्हाट इज मैशअप अब मैशअप क्या है तो क्या होता है मैशअप क्या होता है रेफर्स टू ए वेब एप्लीकेशन और डिजिटल कंटेंट दैट कंबाइंस डेटा और फंक्शनिटी फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस टू क्रिएट ए न्यू एंड इंटीग्रेटेड सर्विस और प्रोडक्ट ठीक है मैशअप मतलब क्या होता है जैसे मैशअप आपने म्यूजिक में भी सुना है तो सारे गाने को मिक्स करके एक मैशअप बना देते हैं इन दैट वे इन द सेम वे ठीक है इसमें क्या करता है डिजिटल कंटेंट और वेब एप्लीकेशन कंबाइंस डेटा और फंक्शनिटी फ्रॉम मल्टीपल यूजर्स कंबाइंस कंबाइंस डेटा और फंक्शनिटी फ्रॉम मल्टीपल यूजर्स मल्टीपल यूजर्स के टू क्रिएट ए न्यू एंड टू क्रिएट a uh, new and integrated service new and integrated integrated service or product usko kya bolte hai mashup bolte hai theek hai and it involves merging elements of api theek hai from different websites or applications to create a unique and ऑफर इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस अलग अलग जगह से जो जो पसंद आया वो लेके हम क्या करते हैं क्रिएट मैशअप अब मैशअप हम वी कैन नॉट मेक ए मैशअप ठीक है इट इज एक्चुअली क्रिएटेड बाई डेवलपर्स मैशअप्स आर क्रिएटेड बाई मैशअप्स आर क्रिएटेड बाय डेवलपर्स ओके आर क्रिएटेड डेवलपर्स डेवलपर्स वो क्या करता है हु लेवरेज हु टेक द डेटा फ्रॉम पब्लिक अवेलेबल फ्रॉम पब्लिकली पब्लिकली जो अवेलेबल है वहीं से कर सकते हैं पब्लिकली अवेलेबल यूपीआई एपीआई सॉरी यूपीआई नहीं इट्स एपीआई ओके सॉरी ओके okay. हाँ क्या होता है पब्लिकली जो अवेलेबल है उस एपीआई से क्या करते हैं वो सर्विस को एक्सट्रैक्ट करते हैं डेटा को और फंक्शनिटी को एंड कंबाइन देम इन इनोवेटिव वेज दैट इज अवेलेबल इन पब्लिक पब्लिक में जो अवेलेबल है वहीं से कर सकते हैं ठीक है जैसे म्यूजिक मैशअप करेंगे तो क्या होगा इट ब्लेंड सॉन्ग्स ऑफ डिफरेंट आर्टिस्ट और जॉनर एंड क्रिएट ए यूनिक रिमिक्स और मेडली यू कैन से ठीक है तो दिस आर मैशअप आप लोग को समझ में आ गया अब क्या होता है एक इंपॉर्टेंट चीज वेब विजेट विजेट एंड डेस्कटॉप विजेट ये क्या होते हैं डिफरेंस बिटवीन ये सब इंपॉर्टेंट टर्म्स है यू शुड नो डिफरेंस बिटवीन वेब विकेट वेब विजेट एंड डेस्कटॉप विजेट
ओके ये दोनों का डिफरेंस क्या है अब वेब विगेट है है क्या वेब विगेट को हम लोग वेब गैजेट भी बोलते हैं वेब विगेट इज ऑल्सो नोन एज वेब गैजेट वेब गैजेट जी डी जी टी वेब गैजेट ठीक है इज ए स्मॉल पीस ऑफ एप्लीकेशन और कॉम्पोनेंट दैट कैन बी एम्बेडेड विथ ए वेब पेज और वेबसाइट ठीक है क्या करते हैं हम उसको एम्बेड कर सकते हैं अलग मैंने क्या ज्वाइन कर सकते हैं विद वेब पेज और वेबसाइट इट इज टेफिकली डेवलप्ड यूजिंग वेब टेक्नोलॉजीज ठीक है अब ये जो वेब गैजेट है इसको डेवलप करने के लिए हमें वेब टेक्नोलॉजीज की जरूरत है जैसे एच टी एम एल सी एस एस जावा स्क्रीन ये सब की जरूरत है वेब गैजेट्स आर डिजाइन टू प्रोवाइड स्पेसिफिक फंक्शनिटी और कंटेंट टू एनहेंस द यूजर एक्सपीरियंस ऑन वेबसाइट तो क्या होता है वेब विगेट जो है तो इट इज एन वेब गैजेट ये दिमाग में रखो आप इट इज ए वेब गैजेट ठीक है और ये, ये, ये क्या करता है इट इज डेवलप्ड यूजिंग वेब टेक्नोलॉजीज कौन कौन सा टेक्नोलॉजीज लगे एच टी एम एल लगेंगे एच टी एम एल एच टी एम एल सी एस एस जावा स्क्रिप्ट ओके जावा स्क्रिप्ट और ये इट इज प्रोवाइड टू इट इज प्रोवाइड टू इट इज डिजाइन टू प्रोवाइड डिजाइन टू प्रोवाइड प्रोवाइड स्पेसिफिक फंक्शनिटी स्पेसिफिक फंक्शनिटी स्पेसिफिक फंक्शनिटी और कंटेंट टू एनहेंस और कंटेंट टू एनहेंस टू एनहेंस द यूजर एक्सपीरियंस इसलिए हम क्या करते हैं विजेट को यूज करते अब क्या होता है जो क्या विजेट क्या है इट इज वेब बेस्ड इट इज वेब बेस्ड होना चाहिए एंड इट इज इंटरनेट इंटरनेट कनेक्टिविटी इज इंपॉर्टेंट ओके क्रॉस प्लेटफॉर्म अलग अलग लैंग्वेजेस में भी रन करेंगे एंड डायनेमिक एंड इंटरक्टिव यू कैन से तो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स ले लेट कैरेक्टरिस्टिक्स now the characteristics of web widget characteristics tics of web widget kya kya characteristics hai number 1 it is web based okay most number it, it is web based means accessed and run within a web browser it is web based theek hai तो मतलब क्या होता है यूजर्स कैन इंटरेक्ट विद देम डायरेक्टली ऑन अ वेब पेज विदाउट द नीड ऑफ सेपरेट सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन ओके यहां पे क्या होता है यूजर्स कैन इंटरेक्ट विद देम डायरेक्टली विद देम डायरेक्टली विदाउट द नीड फॉर विदाउट द नीड For separate window installation, separate application software installation. You can say software installation. Number two is internet connectivity. Internet connectivity most important. Oh, without internet connectivity, we work not going to work. Okay, the internet connectivity is necessary thing. Okay, number third is cross platform. Cross platform. What is that cross platform? मतलब क्या होता है दे आर क्रॉस प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कोई भी प्लेटफॉर्म में काम करेगा ठीक है आपके पास सपोज विंडोज है किसी के पास मैक ओ एस है किसी के पास लाइनक्स है तो हर जगह इट इट विड वर्क दिस वे वी गेट्स दिस इज थिंग नंबर फोर इज डायनामिक डायनामिक एंड इंटरेक्टिव आप डायनेमिक मतलब क्या होता है कैन अपडेट देयर कंटेंट डायनेमिकली ठीक है तो विजिट्स कैन अपडेट देयर कंटेंट डायनेमिकली एंड रिस्पॉन्ड टू यूजर्स एक्शन इन रियल टाइम क्या होता है इंटरेक्टिव मतलब रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स इन रियल टाइम इन रियल टाइम ओके और डायनेमिक मतलब क्या होता है कंटेंट अपडेशन ऑफ कंटेंट अपडेशन अपडेशन ऑफ कंटेंट dynamically okay so there these are all the yeah, yeah the categories of web widgets 
now desktop widget now we are going to discuss about desktop widget तो डेस्कटॉप विजिट क्या है डेस्कटॉप विजिट आल्सो रेफर टू डेस्कटॉप डेस्कटॉप गैजेट दिस इज मतलब डेस्कटॉप गैजेट इट इज डेस्कटॉप डेस्कटॉप गैजेट इसको बोलते हैं ये भी जीटी गैजेट ठीक है और सिंपली ए विजिट इसको बोलते हैं इज अ स्मॉल एप्लीकेशन और टूल दैट रिसाइड्स ऑन द यूजर्स कंप्यूटर डेस्कटॉप और अ वाइड प्लेटफार्म स्पेसिफिक टू ए ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब क्या होता है स्मॉल पीस ऑफ एप्लीकेशन है जैसे आप सपोज सोच लो यू वांट टू कॉपी समथिंग फ्रॉम द वेब कंटेंट तो कोई ना कोई आपके पास देखोगे जो मीन्स छोटा सा एप्लीकेशन है दैट कैन कॉपी और दैट कैन क्रॉप द एप्लीकेशन ठीक है तो इस तरह कुछ है तो जिसको दैट इज नो डेस्कटॉप विजेट जैसे आप सपोज सोच लो वीपीएन तो वीपीएन इज ऑल्सो डेस्कटॉप विजेट एग्जाम्पल ले लो वीपीएन हर वेब ब्राउजर का क्या है एक वीपीएन का विजेट है उसको क्या करते हैं हम एड कर लेते तो क्या होगा या वेन यू स्विच ऑन द वीपीएन तो वी कैन Yeah, easily, uh, yeah, yeah, easily get access to some websites or some sources of information easily. That is being um, yeah, uh, that is not allowed in India. You can say okay. Uh, so we, we we can see all those things over here. So this is called the desktop widget. It's called small application. Called it is a small application. If you remember, you should remember more than enough. Small application. Okay. Or it's called desktop gadget. You call it. Are designed uh, using they are designed using JavaScript. डिजाइन यूजिंग जावा स्क्रिप्ट हम लोग सारे लर्न ऑल दिस थिंग जावा स्क्रिप्ट अब कैटेज ऑफ जिस विजिट क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर वन इट इज डेस्कटॉप बेस्ट अब डेस्कटॉप बेस्ट मतलब क्या है ये क्या करता है डेस्कटॉप विजिट्स आर इंस्टॉल्ड एंड रन ऑन द यूजर्स कंप्यूटर डेस्कटॉप उसको इंस्टॉल किया जाता है और फिर रन ऑन द यूजर्स कंप्यूटर डेस्कटॉप ओके नंबर टू ऑफलाइन फंक्शनलिटी अनलाइक वेब विजिट्स डेस्कटॉप विजिट्स कैन फंक्शन विदाउट रिक्वायरिंग एन इंटरनेट कनेक्शन यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं है नंबर टू ऑफलाइन फंक्शनिटी भी हो सकती है ऑफलाइन फंक्शनलिटी फंक्शनलिटी क्या किस तरह की ऑफलाइन फंक्शन मतलब नो नीड नो नीड ऑफ इंटरनेट कनेक्शन इंटरनेट कनेक्शन इंटरनेट कनेक्शन ओके तो क्या होता है ये नो नीड ऑफ इंटरनेट कनेक्शन इसमें क्या होता है ऑफलाइन डेस्कटॉप विजिट क्या करते हैं इट कैन प्रोवाइड लोकल इंफॉर्मेशन परफॉर्म सिस्टम रिलेटेड टास्क और डिस्प्ले कंटेंट स्टोर ऑन यूजर्स कंप्यूटर ओके ये सारी चीजें होंगे परफॉर्म दे कैन प्रोवाइड लोकल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा आपको सिस्टम रिलेटेड टास्क सब कुछ हो जाएंगे ठीक है तो उसके बाद क्या होता है प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक नंबर थ्री वहां पे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है यहाँ पे प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक इसमें क्या होता है कौन सा विंडोज गैजेट और मैक मैक ओ एस सबके अलग अलग होते हैं ओके अब लिमिटेड इंटरक्टिविटी इंटरेक्शन इज ऑल्सो लिमिटेड नंबर फोर इज लिमिटेड इंटरक्टिविटी ठीक है इसमें क्या होता है मैंने एक्चुअली रेस्ट्रिक्टेड टू ये रेस्ट्रिक्टेड होते हैं इट इज रेस्ट्रिक्टेड एक्चुअली रेस्ट्रिक्टेड ठीक है दे कैन प्रोवाइड सिंपल यूजर इंटरफेस और डिस्प्ले स्टैटिक इंफॉर्मेशन इट डिस्प्लेज इज डिस्प्लेज स्टैटिक इंफॉर्मेशन स्टैटिक इंफॉर्मेशन डिस्प्ले स्टैटिक इन्फॉर्मेशन ओके तो दी जाती है विदाउट एक्सटेंसिव रियल टाइम अपडेट इसमें स्टैटिक इन्फॉर्मेशन होते ऑफलाइन बिकॉज दिस इज ऑफलाइन तो क्या होता है स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है कीप इन माइंड ठीक है तो आप लोग क्लियर हो गए नाउ वी डिस्कस अबाउट एक्स एच टी एम एल दिस नाउ द टॉपिक इज कमिंग एक्स एच टी एम एल ना वॉट इज एक्स एच टी एम एल विल बी डिस्कसिंग अबाउट दिस एक्स एच टी मतलब एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज इट इज नोन एज एक्सटेंसिबल extensible extensible hypertext hypertext markup language the stable tab ko pata hai half tab hypertext markup language uske sath extensible matlab extend ho rahe hain kis type ki ye markup language kya hota hai it is a way of describing the meaning and relationship between different parts of a document theek hai 
तो क्या होता है डिफरेंट पार्ट ऑफ कोई भी डॉक्यूमेंट का क्या होता है मीनिंग वगैरह ये सब के लिए मार्कअप लैंग्वेज होता है अब एक सेबल क्या है इट इज अडिसर ऑफ एच डी एम एल प्रेडिसर प्रेडिसर ऑफ एच डी एम एल एच डी एम एल का एडवांस वर्जन है ठीक है एंड मोस्ट यूज एंड दिस इज द मोस्ट वाइडली यूज लैंग्वेज मोस्ट वाइडली यूज लैंग्वेज ओके मोस्ट वाइडली यूज लैंग्वेज ऑन द वे अब क्या होता है एक्स एस टीम क्या होता है डिफाइंस सेट ऑफ रूल्स फॉर इनकोडिंग डॉक्यूमेंट्स इन ए फॉर्मेट दैट इज बोथ ह्यूमन रीडेबल एंड मशीन रीडेबल दैट प्रोड्यूस ऑल द फीचर्स ऑफ एच टी एम एल एच टी एम एल के जितने फीचर्स है वो सारे एक्स एस टी एम एल रिप्रोड्यूस करते हैं ठीक है इट रिप्रोड्यूसेस इट रिप्रोड्यूसेस मैं पॉइंट बाई पॉइंट लिख देता हूँ इट विल बी इजी इट रिप्रोड्यूसेस ऑल द फीचर्स ऑल द all the um, all the it reproduces all the features that is created which is created by html ab kya tha extra ab kya hota hai xhtml kya hota hai presentation ya mark up separates presentation details from the information presentation detail jo hai वो उससे क्या होता है इन्फॉर्मेशन से अलग होते हैं एच टी एम एल फाइव क्या होता है इज ए न्यू एच टी एम एल फाइव क्या होता है इट इज ए न्यू स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एच टी एम एल ठीक है एंड इट इज ए वर्जन फाइव अब ये ये क्या होता है एच टी एम एल फाइव क्या होता है इट इज ए प्लेटफॉर्म फॉर मोबाइल गेमिंग एंड एंटरप्राइज एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म फॉर प्लेटफॉर्म फॉर मोबाइल गेमिंग एंड एंटरप्राइज एप्लीकेशन एंटरप्राइज एप्लीकेशन ओके एंड मेजर वेब ब्राउजर्स सपोर्ट सपोर्ट दिस एक्स एस टेबल मेजर वेब ब्राउजर्स मेजर वेब ब्राउजर्स सपोर्ट supports xhtml xhtml keep in mind ab hum log baat karenge html5 ki html5 ab html5 kya html5 is the version 5 okay ye kya karta hai it supports uh, it supports kya hota hai audio video sab kuch support karte hain it supports it supports ऑडियो वीडियो ऑडियो वीडियो इमेज ओके उसके बाद नाउ एंड कैनवस अब कैनवस क्या है इट इज यूज फॉर टू डी ड्राॅइंग यूज फॉर टू डी ड्राॅइंग ये सारे सपोर्ट करते हैं ठीक है इट इज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है इन एडिशन टू दिस हेडर फुटर ये सारी चीजें भी डेट टाइम ईमेल इस तरह के कंट्रोल कंट्रोल भी हम एच टी फाइव में एच टी फाइव में डाल सकते हैं न्यू कंट्रोल्स न्यू कंट्रोल्स लाइक कैलेंडर डेट टाइम एंड सर्च कैन बी एडेड can be added to the functionality of functionality of html5 ye sare cheeze dal sakte ho aap itne sare functionality aa gaye aap kuch basic tags hai html5 ki jo hame we should know theek hai some of the basic tags jiske bare mein hum discuss karenge html5 tags सब नहीं कुछ तो डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट नंबर वन डॉक टाइप एच टी एम एल डॉक टाइप एच टी एम एल ये क्या करता है 
ठीक है देर इज ओनली वन डॉक टाइप डिक्लेरेशन एक ही एक ही डॉक टाइप डिक्लेरेशन होते ओनली वन लिख देता हूं ओनली वन डॉक टाइप डिक्लेरेशन डिक्लेरेशन एंड इट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट एंड इट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट is the first statement in html document document okay number 2 html tag html aap logo ko pata hai html tag kya hai html tag aap logo ko pata hai head pata hai number 3 is head head kya hota hai Write information about the document. Write information about the document. Write information about the document. About the document. Okay. This is a head use of the title. What is it? It displays the text at the top of the browser window. Title. What is it? Title. Display the text. display the text at the top of at the top of browser window okay number 5 is meta ab meta kya hai meta tag meta jo hai what is the meta tag so meta tag is used for declaring meta data data about data ठीक है फॉर एच टेबल डॉक्यूमेंट ठीक है इट इज यूज फॉर डिक्लेयरिंग इट इज यूज फॉर डिक्लेयरिंग मेटा डेटा मेटा डेटा डेटा अबाउट डेटा डेटा अबाउट डेटा डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन क्या देते हैं ठीक है अब क्या होता है दिस एलिमेंट इज प्लेस बिटवीन द हेड एलिमेंट एंड द बेस Use of meta element is to provide information about the page. So, ये किसलिए होता है? Meta data किसलिए होता है? It is for providing providing information about the page. Information about the page about the page to search engine search engine के लिए. अगर कोई सर्च करे तो दे कैन इजीली फाइंड आउट द डॉक्यूमेंट ओके तो उसके लिए मेटा मेटा यूज करते हैं नंबर सिक्स इज बॉडी बॉडी क्या होता है बॉडी क्या होता है बॉडी ऑफ द वेब पेज बॉडी मतलब बॉडी ऑफ द वेब पेज जो भी आपको लिखना है जो भी डालना है यू कैन यू कैन पोर्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द वेब पेज यू कैन से बॉडी ऑफ द वेब पेज वेब पेज उसमें कंट्रोल्स वगैरह या लिंक्स वगैरह सब कुछ आप डाल सकते हो फॉर दैट द बॉडी इज दे अब हेडिंग एलिमेंट्स Heading elements. H1, H2, H3. ऐसे करके डॉट 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 ऐसे बहुत सारे हेडिंग एलिमेंट हो गए तो क्या और ये क्या होता है ये इतने सारे हेडिंग एलिमेंट है दिस आर क्या है इज आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ हेडिंग यूज फॉर डिफरेंट लेवल्स ऑफ हेडिंग डिफरेंट levels of heading ठीक है जैसे h1 h1 के हेडिंग के अंदर कुछ लिख लेंगे उसके बाद h2 उसके बाद h3 उसे क्या करेंगे स्लैश h1 उसके बाद स्लैश h2 इस तरह के कुछ होते हैं स्लैश h3 इस तरह से आप लोग लिखते हो ठीक है इस तरह से एक होता p p टैग ये किस लिए होता है पैराग्राफ के लिए होता है यूज फॉर पैराग्राफ टेस्ट यूज फॉर राइटिंग पैराग्राफ पैराग्राफ टेक्स्ट ओके टेबल देखो था टेबल नंबर नाइन्थ इज टेबल 
टेबल किस लिए होता है टेबल टैग एक टेबल क्रिएट करने के लिए जिसमें क्या होता है रोज एंड कॉलम्स होते हैं इट कंटेंट्स दिस टैग कंटेंट्स दिस टैग कंटेंट्स मैं कुछ एग्जाम्पल आई विल भी टेकिंग एग्जाम्पल्स एंड एक्सप्लेन दिस थिंग पहले आप लोगों को टैग के बारे में जानना जरूरी है पेपर में कभी भी आ सकते हैं इस सब चीजें भी कंटेंट्स टेबल टेबल कंटेंट्स रोज एंड कॉलम रोज एंड कॉलम्स ओके इसको होता है एंकर एलिमेंट्स एंकर एलिमेंट्स एंकर एलिमेंट्स अब एंकर एलिमेंट्स क्या है जैसे इफ योर वेबसाइट है सेवल पेजेस बहुत सारे पेजेस है यू नीड टू प्रोवाइड लिंक्स बिटवीन एच टेबल पेजेस द टैग इज यूज टू क्रिएट ए लिंक इज कॉल्ड विच इज विच स्टैंड फॉर एंकर ठीक है क्या होता है दिस टैग इज यूज टू दिस टैग इज यूज टू क्रिएट लिंक This tag is used for create link. इसको ए ए ए से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको एंकर बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं एंकर ए एन सी के ओर ओके द एंकर लिमिट इज यूज टू क्रिएट हाइपर लिंक इससे क्या होता है क्रिएट हाइपर लिंक क्रिएट हाइपर लिंक ओके इसमें जब वेब पेज में बहुत वेबसाइट में बहुत सारे पेजेस होते हैं तब हम ये एंकर एलिमेंट यूज कर सकते हैं नंबर टेंथ इज इलेवेंथ इज फॉर्म एलिमेंट फॉर्म एलिमेंट क्या होता है फॉर्म एलिमेंट में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एक होता है इनपुट एक होता है पासवर्ड एलिमेंट क्या क्या होता है इनपुट एक होता है एक होता है पासवर्ड टेक्स्ट एरिया रेडियो बटन रेडियो बटन लेवल डॉट 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 इतनी सारी चीजें होते हैं इनपुट पासवर्ड ये ये सारी चीजें तो हम क्या करेंगे एक एग्जांपल लेके देखेंगे कि क्या इनपुट और पासवर्ड क्या होते हैं लेट्स सी अब इनपुट के लिए मैं कर रहा हूं इनपुट के लिए लेट वी डू सम टेक्स्ट वैल्यू कुछ इनपुट देंगे यूजर आईडी देंगे और उसके बाद क्या करेंगे पासवर्ड के लिए करेंगे तो ये टेक्स्ट वैल्यू क्लिक करते हैं आप क्या लिखेंगे ऐसे करके लिखे इनपुट input type this is very important equal to text name equal to username size equal to equal to 30 theek hai to ye ho gaya input text ke liye aur jo user id aap daloge aur password ke liye kya hoga aap likhoge input type input type equal to password name equal to suppose le lo sushanto sushanta size equal to 10 max length equal to 15 is like that ab sushant the size equal to same matlab kya ye ye jo size hai iska jo font size hai ye 10 hona chahiye theek hai aur maximum length length of the password kya de de 15 de diye aur input type kya password to is tarah se hum put karenge hope aap logo ko samajh mein aa gaya ab text area mein kya karenge text dalenge okay text area mein hum kya karenge text dalenge इनपुट एलिमेंट या जैसे यूजर आई डी पासवर्ड ये सारे डाल सकते हैं आप या आप यदि कुछ वैल्यूज डालना चाहते हैं यू कैन पुट यू कैन या इनपुट सम वैल्यूज आल्सो वर्थ देयर ओके अब होता है लेबल लेबल क्या होता है इट इज यूज्ड टू ऐड लेबल टू फॉर्म कंट्रोल लेबल वाले में लिख लेट मी राइट अबाउट लेबल आल्सो दिस वन इज 12th लेबल तो क्या होता है लेबल क्या होता है लेबल इट इज used to add label to form control used to add label to form control usme kya hote 
radio button it is used with radio button or checkbox option it is used with radio button or check checkbox option element checkbox option okay this ke liye hum label use karte hain ab select to select kya karta form control element is used for conjunction with opt group matlab kisi aur ke sath join karne ke liye aap you can use the select theek hai jaise aap log sequel mein select statement karte hain it is same like that only okay तो इसमें सिलेक्ट ऑप्शन में क्या करते हैं लेट मी राइट इट दैट बी बेटर सिलेक्ट ठीक है इट इज यूज्ड इट इज यूज्ड इन यूज्ड विथ यूज्ड विथ ऑप्ट ग्रुप ऑप्शनल ग्रुप एंड ऑप्शनल एलिमेंट टू क्रिएट लिस्ट ऑफ चॉइसेस एंड ऑप्शनल एलिमेंट to create a list of choices ye kis mein use hota hai sirf table option mein use karta hai table mein kya hota hai uh, table mein rows aur columns hote hai usme kya karte hai uh, isme means hum hum uh, uh, aap list of choices jo jo mujhe chahiye wo sare main access kar sakta hu so select simple keep in mind ab ek important uh, uh, term hai that is svg and canvas tag SVG and canvas tag, very important. अब SVG क्या है Scalar Vector Graphics. तो इसमें क्या होता है इसमें graphics create करते हैं visualizations करते हैं on web pages. तो इसके लिए SVG use करते हैं SVG is what? Let me write it. Scalable Vector Graphics. Scalable Vector Graphics. और ये कैनवस है कैनवस बोथ आर यूज्ड एंड कैनवस बोथ आर यूज्ड फॉर बोथ आर यूज्ड मैंने ये दोनों ठीक है बोथ आर यूज्ड फॉर ये यूज्ड फॉर क्रिएटिंग ग्राफिक्स क्रिएटिंग ग्राफिक्स एंड विजुअलाइजेशन ऑन वेब पेज वेब पेज को और इंटरेक्टिव करने के लिए हम यूज करते हैं सारे एस वी जी एंड बेस ओके ड्रॉइंग करने के लिए रेंडरिंग करने के लिए ये सारी चीजों के लिए हम लोग यूज करते हैं हम लोग क्या करेंगे एक एक एग्जाम्पल लेके बाद में देखते हैं ठीक है इसमें यह, यहाँ पे क्या क्या चीजें होते हैं एस वी जी और इससे इस टैग से हम क्या करते हैं एनिमेशन कर इंटरेक्टिव कर सकते हैं इंटरेक्टिविटी एंड एनिमेशन एनिमेशन भी क्रिएट कर सकते हैं नंबर टू रेंडरिंग ठीक है रेंडरिंग क्या करते हैं अलग 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 स्टाइल में पोजिशन में ठीक है तो इट कैन इंटरेक्ट विद द स्टेबल एलिमेंट ठीक है दैट इज रेंडरिंग करते हैं ब्राउजर सपोर्ट इट सपोर्ट नंबर थ्री इज ब्राउजर सपोर्ट सारे ब्राउजर ही सपोर्ट करेंगे ब्राउजर सपोर्ट सारे ब्राउजर ही सपोर्ट करते हैं सारी चीजें जैसे क्रोम फायरफॉक्स सफारी इंटरनेट एक्सप्लोर नाइन ठीक है एस बी जी इज सपोर्टेड बाई एवरी ऑल दीज ब्राउजर्स ओके कैनवर्स इज ऑल्सो सपोर्टेड बाई ऑल दीज ब्राउजर्स ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए ये एस बी जी किस लिए होता है कैनवर्स किस लिए यूज होते हैं विजुअलाइजेशन प्रेजेंटेबल लुक देने के लिए वेबसाइट को वेब पेज को दैट्स वाई इट इज रिटर्न अब हम लोग एच टी एम एल और एक्स एच टी एम एल के बारे में तो पढ़े अब दोनों का डिफरेंस हो तो वॉट इज द डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन एच टी एम एल एंड एक्स एच टी एम एल एक्स एच टी एम एल अब क्या है अब लिख से लेट मी राइट इट नंबर वन एस टी एम एल इज लिनियंट एस टी एम एल सेंटैक्स इज लिनियंट 
मैंने थोड़ा सा इधर उधर हो जाता चल जाएगा लेकिन बट एक्स एस टी एम एल सिंटैक्स सिंटैक्स स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट एंड इट इज बेस्ड ऑन एंड इट इज बेस्ड ऑन एक्स एम एल रूल्स हम एक्स एम एल थोड़ी देर में विल बी लर्निंग एक्स एम एल इन द नेक्स्ट क्लास ओके ये सारी चीजें तो ये इट इज वेरी स्ट्रिक्ट यू कैन से नंबर टू इन एच टी एम एल द डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर इज नॉट स्ट्रिक्टली डिफाइंड एच टी एम एल डॉक्यूमेंट नॉट स्ट्रिक्टली डिफाइंड नॉट स्ट्रिक्टली डिफाइंड बट एक्स एच टी एम एल इन्फोर्सेज स्ट्रिक्ट एनफोर्सेज एनफोर्सेज आ स्ट्रिक्टर डॉक्यूमेंट स्ट्रिक्टर डॉक्यूमेंट इंटरफेस अभी किस तरह का डॉक्यूमेंट वो भी हम थोड़ी देर में वी लर्न ऑल दिस थिंग्स ओके कीप इन माइंड ठीक है नंबर थ्री इज माइम टाइप The HTML documents are served with MIME type. MIME मतलब क्या होता है? जो आप लोग we have studied in inter networks also. MIME उसके उसके बाद SMTP all these things. तो ये it supports. It is supported by HTML and XML both. Supported by both by both HTML and XHTML. नंबर फोर एरर हैंडलिंग नंबर फोर इज एरर हैंडलिंग एरर हैंडलिंग में क्या होता है एच टी मिल्स आर डिजाइन टू हैंडल एरर देख डिजाइन एरर्स एंड रिकवर फ्रॉम देम एज बेस्ट इज पॉसिबल एच टी मिल कैन हैंडल एरर्स एच टी मिल कैन हैंडल एरर्स एच टी मिल can handle errors can handle errors okay and recover from them as best as possible okay ab exception kya hai strict xml rules and any syntax errors will cause the document to fail parsing ओके तो क्या होगा एस एस टी एम में क्या है इट कैन हैंडल एरर्स लेकिन जैसे ज्यादा एरर्स है तो इट कैन नॉट हैंडल ठीक है तो फेल हो जाएंगे एस टी एम एल एस टी एम एल फेल्स यू कैन से एक्स एस टी एम एल फेल्स टू हैंडल एरर्स इफ द एरर्स आर सीवियर आर सीवियर ठीक है एरर सीवियर होगा तो फिर नहीं जाएंगे तो होगा आप लोग को समझ में आ गया तो ये सब डिफरेंसेस है द यू शुड नो ठीक है और ये जो मैंने पीछे टैग करा है ये सारे टैग्स आप लोग देख आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट ये जो मैं लेक्चर दैट आई एम आई हैव मेड दिस लेक्चर और जो मैं करवा रहा हूँ ठीक है तो दिस ये एकदम जो पेपर में आएंगे वट एवर कम्स इन द पेपर दैट इज ओनली एक्सप्लेन ओ वही है ठीक है नथिंग यहाँ पे कोई ये नहीं जो मीन्स आप लोग को ये फुल स्टैक डेवलपमेंट या या आप सब कुछ प्रॉपरली इट्स नॉट नथिंग लाइक दैट लेकिन जितना जरूरत आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एवरीथिंग आई एम टीचिंग हो गई है कैप इन माइंड आप वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कैस्केडिंग स्टाइल सीट कैस्केडिंग स्टाइल सीट कैस्केडिंग स्टाइल सेट पैकेट में सी एस एस आप लोग सुने होंगे कैस्केडिंग स्टाइल सेट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप कैस्केडिंग स्टाइल सेट है क्या इट इज यूज टू कंट्रोल द प्रेजेंटेशन ऑफ अ सिंगल और मेनी वेब पेजेस कंट्रोल द प्रेजेंटेशन ठीक है तो इन अगले वेब पेजेस क्या होता था डिस्प्ले एट्रीब्यूट सर पुट इन द पर्टिकुलर टैग्स 
ठीक है और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल होता है लेकिन यहाँ पे क्या होगा कंट्रोल द प्रेजेंटेशन को और बेटर करने के लिए क्या होता है सी एस एस इज यूज ओके इट इज यूज टू कंट्रोल यूज टू कंट्रोल द प्रेजेंटेशन ऑफ ए द प्रेजेंटेशन ऑफ ए सिंगल ऑफ ए सिंगल और मेनी वेब पेजेस ओके अब पहले क्या होता था द डिस्प्ले एट्रीब्यूट सर पुट इन ए पर्टिकुलर टैग वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम ऑफ सर्च इज वर दैट इफ यू हैव टू इंसर्ट सेम स्टाइल टू नंबर ऑफ ऑर्गन ऑफ द टैग इन सेम और डिफरेंट पेजेस यू हैव टू एंटर दैट स्टाइल इन एवरी टैग यहां पे क्या होता था पहले क्या होता था यदि आपको एक स्टाइल आपको हर पेज में चाहिए सेम स्टाइल तो आपको हर पेज में क्या करते उस उस स्टाइल को डिफाइन करना होता था यहां पे ऐसे कुछ नहीं है एक बार डिफाइन कर दिए और वो सारे पेज में क्या हो गया इट इज बिंग अप्लाइड टू ईच एंड एवरी पेज तो क्या होगा इसमें क्या हो रहा है जब टाइम कंज्यूमिंग जॉब है टाइम कंज्यूमिंग टू अप्लाई दो स्टाइल ठीक है वो सारे क्या हो गया वो खत्म हो गए ओके इट इज ऑटोमेटिकली बिंग अप्लाइड टू ऑल द पेजेस ओके यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली कैसे स्टाइल में यू कैन सेट सेम फॉर्मेटिंग स्टाइल टू ऑल सच टैक्स एंड एलिमेंट्स यूजिंग सिंगल रूल एक रूल डालोगे उस रूल में सारे सेम फॉर्मेटिंग डाल दो तो दिस रूल कैन बी अप्लाई टू ऑल द ऑफरेंसेस ऑफ द एलिमेंट सिंपली वो सब जगह यूज हो जाएंगे तो उसको कैसकेटिंग स्टाइल सीट बोलते हैं ओके तो स्टाइल सीट कंसिस्ट ऑफ रूल्स और स्टाइल सीट कंजिस्ट ऑफ रूल्स एक स्टाइल कंजिस्ट ऑफ रूल्स दैट स्पेसिफाई दैट स्पेसिफाई दैट स्पेसिफाई हाउ फॉर्मेटिंग हाउ फॉर्मेटिंग शुड बी अप्लाइड शुड बी अप्लाइड टू पर्टिकुलर एलिमेंट्स इन डॉक्यूमेंट टू पर्टिकुलर एलिमेंट्स इन ए डॉक्यूमेंट ओके अब जो सी एस एस है इसमें दो पार्ट होते हैं एक होता है सिलेक्टर एंड अदर पार्ट इज डिक्लेरेशन सी एस एस और सी एस एस रूल हैज टू पार्ट क्या है नंबर वन इज सिलेक्टर एंड नंबर टू इज डिक्लेरेशन दो पार्ट होते हैं सिलेक्टर और डिक्लेरेशन सिलेक्टर सिलेक्टर क्या करता है इंडिकेट स्विच एलिमेंट और एलिमेंट द डिक्लेरेशन अप्लाइज सिलेक्टर क्या करता है सिलेक्ट करता है कौन कौन सा सिलेक्टर क्या करता है इंडिकेट विच एलिमेंट और एलिमेंट द डिक्लेरेशन अप्लाइज डिक्लेरेशन कहाँ कहाँ अप्लाई किया जाएगा वो सिलेक्टर ये करता है डिफाइन करता है सिलेक्टर इंडिकेट्स एलिमेंट और एलिमेंट द डिक्लेरेशन अप्लाइज द डिक्लेरेशन अप्लाइज आप डिक्लेरेशन क्या है ये तो क्लियर हो गया डिक्लेरेशन और डिक्लेरेशन क्या है डिक्लेरेशन ये सिलेक्टर तो यू अंडरस्टोर्ड कहां कहां अप्लाई होगा वो सिलेक्ट करते हैं ठीक है थीके? A declaration specifies, specifies formatting, formatting properties for the element. किस तरह के कलर वगैरह सब कुछ जो डिफाइन करना होता है वेब पेज को ये करने के लिए वो सारे कौन करता है डिक्लेरेशन पार्ट करते हैं सिलेक्टर सिलेक्ट करता है डिक्लेरेशन डिक्लेयर करते हैं जैसे कि एग्जाम लेट मी टेक एन एग्जाम्पल I think that will be better. Font family. Vardana. ऐसे कुछ दिया है Font family is Vardana. Okay. P is the paragraph. P is the paragraph. P stands for paragraph. अब ये क्या होता है? 
this is the selector this one is the property this is property bolte hai this ko word na kya bolte value aur ye kya hai this one is the rule okay aur ye jo ye kya hai this one is the declaration declaration kya hai jab means ek paragraph mein kya hoga word na font family use honge understood तो रूल क्या है सो रूल इक्वल टू सिलेक्टर प्लस डिक्लेरेशन ओके और डिक्लेरेशन क्या है प्रॉपर्टी प्लस वैल्यूज डिक्लेरेशन इक्वल टू इक्वल टू प्रॉपर्टी प्लस वैल्यूज देखते हैं रूल इक्वल क्या क्या मैंने रूल इक्वल क्या क्या सिलेक्टर प्लस डिक्लेरेशन सिलेक्टर और डिक्लेरेशन दोनों मिला के ये रूल हो गया ठीक है और डिक्लेरेशन इक्वल क्या है डिक्लेरेशन डिक्लेरेशन कहां पे दिस वन इज अ डिक्लेरेशन डिक्लेरेशन इक्वल क्या हो गया प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी कौन सा है ये प्रॉपर्टी दिस वन इज अ प्रॉपर्टी प्लस वैल्यू दोनों मिला के क्या हो गया डिक्लेरेशन दिस इज द थिंग यू शुड नो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ सीएसएस रूल्स ओके नाउ क्या हो जाए ये स्टाइल शीट के तो समझ में आ गया ये 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 जो रूल्स एंड एवरीथिंग अब क्या होता है देर आर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाइल शीट्स देर आर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाइल शीट्स देर आर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाइल शीट्स नंबर वन इनलाइन शीट नंबर टू एम्बेडेड स्टाइल एम्बेडेड स्टाइल शीट इनलाइन शीट मतलब इनलाइन स्टाइल लिखो स्टाइल एम्बेडेड स्टाइल और एक है लिंक्ड एक्सटर्नल स्टाइल शीट नंबर टू थ्री लिंक्ड एक्सटर्नल स्टाइल शीट ओके एक होता है इनलाइन स्टाइल शीट एक होता है एम्बेडेड स्टाइल शीट और एक होता है लिंक्ड एक्सटर्नल स्टाइल शीट तीनों का क्या होता है तीनों का फंक्शनिंग अलग है ठीक है अब इनलाइन शीट क्या करता है इट इनलाइन शीट जो है इज यूज टू कंट्रोल अ सिंगल एलिमेंट इनलाइन शीट क्या होता है यूज टू कंट्रोल Used to control a single element. Single element. Okay. Or embedded, jo hai, it is used to control a single page. Embedded, kya hai? Used to control a single page. Okay. Look at the link. आप एक लिंक है आप लिंक क्या कर देते यूज टू कंट्रोल यूज टू कंट्रोल द इंटायर साइट यूज टू कंट्रोल द इंटायर साइट साइट ओके अब क्या होता है एक बार और बोलते इनलाइन स्टाइल क्या होता है यूज टू कंट्रोल ए सिंगल एलिमेंट एम्बेडेड स्टाइल क्या होता है यूज टू कंट्रोल ए सिंगल पेज और जो लिंक्ड एक्सटर्नल स्टाइल शीट क्या है यूज टू कंट्रोल द एंटायर साइट ठीक है इसके यदि मैं सिंटैक्स लिखना चाहूं तो राइट द सिंटैक्स ऑफ फॉर इनलाइन स्टाइल लेट मी राइट इट इनलाइन स्टाइल इनलाइन स्टाइल शीट इसमें क्या होगा स्टाइल इक्वल टू स्टाइल इक्वल टू प्रॉपर्टी वन property 1 is to hello 1 property 2 property 2 is to hello 2 ऐसे करके डॉट 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 
property n property property n property n is to value n और एक और चीज ये जो ये जो को, को मैंने लगाया ऊपर ये ये सारी चीजें यू शुड राइट इट दिस थिंग्स ये सिंगल कोट्स में सिंगल कोट्स में यहां पे स्टार्ट हुआ यहां पे खत्म हुआ वैल्यू एन यहां पे खत्म हुआ अंडरस्टूड इन दिस वे वी राइट आर एम्बेडेड स्टाइल में क्या होता है फॉर एम्बेडेड स्टाइल सेट एम्बेडेड स्टाइल सेट इसमें क्या है स्टाइल टाइप इक्वल टू स्टाइल टाइप इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश सी एस एस ओके उसके डॉट 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 करके रूल लिस्ट रूल का लिस्ट होता है डॉट 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 स्लैश स्टाइल इस तरह से राइटेड तो इसको यदि इफ यू इफ यू वांट टू राइट इट तो वी कैन राइट लाइक दिस सिलेक्टर इसको यदि और थोड़ा अच्छा क्लियर करके लिखे वी कैन राइट लाइक दिस सिलेक्टर ब्रैकेट में प्रॉपर्टी वन प्रॉपर्टी वन वैल्यू वन प्रॉपर्टी टू वैल्यू टू सबका अलग अलग यू कैन यूज इट प्रॉपर्टी टू वैल्यू टू डॉट 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 प्रॉपर्टी एन वैल्यू एन प्रॉपर्टी एन वैल्यू एन ओके इन दिस वे इसका लिंक्ड एक्सटर्नल सीट लिंक्ड एक्सटर्नल सीट दैट कंट्रोल द होल वेबसाइट लिंक्ड लिंक्ड स्टाइल सीट इसमें कैसे लिखेंगे लिंक आर एल इक्वल टू स्टाइल शीट स्टाइल शीट एच रेफ रेफरेंस के लिए एच रेफ इक्वल टू नेम ऑफ फाइल जो भी होंगे नेम ऑफ फाइल और टाइप इक्वल टू टाइप इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश सी एस एस ऐसे लिख दो बस This is more than enough. हो गया खत्म तो इस तरह से लिंक टू स्टाइल शीट तो ये तीन टाइप का आपने स्टाइल शीट अपने पढ़ लिए आप क्या करेंगे वी आर गोइंग टू गो विद द प्रॉपर्टीज ऑफ सी एस एस प्रॉपर्टीज इन सी एस एस प्रॉपर्टीज इन सी एस एस क्या क्या प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग रीड करेंगे नंबर वन इज कलर कलर क्या होता है सेट द कलर ऑफ द टेक्स्ट और बैकग्राउंड सेट द कलर ऑफ टेक्स्ट और बैकग्राउंड उसके लिए कलर हम यूज करते हैं एग्जांपल ले लो कलर इज टू रेड तो रेड कलर हो गया सेट द कलर ऑफ टेक्स्ट सेट्स कलर ऑफ टेक्स्ट और बैकग्राउंड बीजी लिख दो बीजी इज बैकग्राउंड ओके फॉन्ट फॉन्ट क्या होता है डिफाइन द स्टाइल ऑफ फॉन्ट फॉन्ट क्या करते डिफाइन द फॉन्ट फैमिली साइज वेट एंड स्टाइल ऑफ टेक्स्ट ओके नंबर थ्री इज बैकग्राउंड बैकग्राउंड को बिजी लिख दिया मैंने सेट द बैकग्राउंड कलर सेट द बैकग्राउंड कलर सेट द बैकग्राउंड कलर बिजी कलर लिख दो और इमेज ऑफ एन एलिमेंट और इमेज ऑफ एन एलिमेंट जैसे ऐसे करके लिख सकते हो बैकग्राउंड डैस्ट कलर इज टू एस एफ टू एफ टू एफ टू इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो वो आप लोग क्लियर है आप विथ एंड हाइट स्पेसिफाई विथ एंड हाइट ऑफ द एलिमेंट आप किस तरह का विथ कितना पिक्सल विथ या हाइट आप डिफाइन करना चाहते हो वो है विथ एंड हाइट ओके वो कहता है मार्जिन डिफाइन द स्पेस अराउंड एन एलिमेंट कितना मार्जिन देना है ठीक है तो दैट इज स्पेस पैडिंग इसके बाद क्या है पैडिंग ये मैं लिख देता हूं पैडिंग पैडिंग क्या करते हैं स्पेसिफाइज द स्पेस बिटवीन द कंटेंट एंड द बॉर्डर ऑफ एलिमेंट स्पेसिफाइज द स्पेस स्पेसिफाइज 
the space between the content and the border of an element and the border of an element of an element example in padding is to 5x 5 pixel you can see तो क्या होगा बॉर्डर कंटेंट और बॉर्डर ऑफ एलिमेंट में जितनी साइज है वो साइज आप दे सकते हो ओके बॉर्डर बॉर्डर क्या होता है बॉर्डर मैंने सारे लिखा नहीं है कुछ जो इंपॉर्टेंट वो लिख रहा हूं सेट द स्टाइल आप लोग लिख सकते हैं सेट द स्टाइल विथ एंड कलर ऑफ द बॉर्डर ठीक है नंबर सिक्स इज डिस्प्ले डिटरमाइंस हाउ द एन एलिमेंट इज डिस्प्लेड किस तरह से आप एलिमेंट को डिस्प्ले करना चाहते हो so that's the for that display is used okay seventh is position specify the positioning method of an element kis tarah se position kiya hua hai is tarah se bahut sare cheeze hain that you should know ab hum log kya karenge thoda thoda chote chote questions karenge aur uska coding karenge hum theek hai let me take a question explain how CSS can be used for the following. Now I change the background color of a page. Change the background color. Change the background color of a page to red. Number two. Change the font size of a paragraph. Number two is change. Change the font size of a paragraph to 17 points. Size 17 दे दे, 17 points. Number three, change color of paragraph. Number three, change color of paragraph. Change color. Coding is very easy. Color of a paragraph. देखते तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ नंबर वन क्या है चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ ए पेज टू रेड चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ ए पेज टू रेड ओके तो क्या करेंगे बॉडी सी एस एस लिख दो बॉडी बैकग्राउंड कलर बैकग्राउंड कलर रेड इसमें क्या होगा बैकग्राउंड कलर टू रेड बॉडी का कर दिए मतलब क्या होगा ये जो पूरा पेज है पेज रेड हो गया ऑटोमेटिकली ओके चेंज द फ्रंट फ्रंट साइज टू 17 पॉइंट्स नंबर टू इज चेंज द फ्रंट साइड फ्रंट साइज टू 17 पॉइंट्स सी एस एस पी पैराग्राफ पी इज फॉर पैराग्राफ फ्रंट साइज फ्रंट साइज फ्रंट साइज इज टू 17 पीटी 17 पॉइंट बस हो गया खत्म तो पैराग्राफ हो गया 17 पॉइंट के अब चेंज द कलर ऑफ अ पैराग्राफ नंबर थ्री चेंज द कलर ऑफ अ पैराग्राफ तो क्या करेंगे सी एस एस यहां पर लिखो पी पैराग्राफ कलर ब्लू कर दिया मैंने ब्लू ब्लैक जो करना करो तो हो गया ठीक है तो दिस इज द वे वी राइट डाउन द कोड्स तो कोड्स तो आप लोग को लिखना आ गया अब एक एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो मैंने अभी नहीं करवाया व्हाट इज द पर्पस ऑफ और क्लास सिलेक्टर इन सीएसएस व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऊपर वाला तो आप लोग क्लियर है अब ये छोटा सा ये क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस क्योंकि मुझे सारे सीएसएस की एक डिटेल में नहीं जाना है जो इंपॉर्टेंट है वही करेंगे और आगे चले जाएंगे अंडरस्टूड दैट्स आई एम डूइंग लाइक दिस वट इज द पर्पज ऑफ क्लास सिलेक्टर in css explain with the help of an example explain with the help of an example a class selector kya is a class selector it is used to target and style specific html elements that belong to a particular class kya hoga 
इंडिविजुअल टारगेट स्टाइल एलिमेंट मतलब क्या करेंगे वो क्लास को सिलेक्ट करेंगे कुछ पर्टिकुलर क्लास को सिलेक्ट करेगा और उसमें कुछ चेंजेस लेके आएगा तो दैट इज ए क्लास सिलेक्टर तो लेट मी राइट इट अ क्लास सिलेक्टर ए क्लास सिलेक्टर इन सी एस एस इज यूज टू इज यूज टू स्टाइल स्पेसिफिक इज यूज टू स्टाइल स्पेसिफिक एच टी एम एल एलिमेंट एच एल एलिमेंट दैट बिलोंग टू ए पर्टिकुलर क्लास दैट बिलोंग टू ए पर्टिकुलर क्लास उसके लिए क्लास सिलेक्टर यूज करते हैं इससे क्या होगा इट अलाउज अस इट अलाउज अस इट अलाउज अस टू अप्लाई सी एस एस टाइल्स टू मल्टीपल एलिमेंट्स थ्रू आउट योर थ्रू आउट योर एच टी एम एल डॉक्यूमेंट एच टी एम एल डॉक्यूमेंट एस्टेबल डॉक्यूमेंट विदाउट हैविंग टू मॉडिफाई विदाउट हैविंग टू मॉडिफाई एक सेकेंड विदाउट हैविंग टू मॉडिफाई ईच एलिमेंट इंडिविजुअली ईच एलिमेंट इंडिविजुअली इसके लिए हम क्लास सिलेक्टर यूज करते हैं आप एक आप क्लास सिलेक्टर का पर्पस एक और बोल देते इट इज यूज टू ग्रुप एलिमेंट्स टूगेदर बेस्ड ऑन अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्लास सिलेक्टर यूज टू ग्रुप एलिमेंट्स टूगेदर बेस्ड ऑन अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बेस्ड ऑन अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक characteristic or purpose purpose and apply styling elements to all those elements okay kya hota hai it is used to group elements together based on common characteristic or purpose aur kya kya hota hai styling element sab pe ek hi bar mein laga diya jata hai theek hai ek example leke hum log karenge so that will be a bit right thing selector ke Let's take an example. HTML. HTML. E class equal to highlight. Okay. This flag. You can write this paragraph is highlighted. This para is highlighted. Highlighted. As much slash p kar do. Bas. Okay. Highlight ho gaya. Ek aur p le lo. Ek aur p le lo. This paragraph is not styled. this paragraph is not styled aise kuch likh diya maine slash ki kar do aise kuch likh ke chhod diya maine dot 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 to jo aa raha hai ab css cascading style sheet likhenge css coding karenge this is to highlight highlight background color background background color yellow font weight font weight bold uh 
अंडरस्टूड ये मैंने फंड वेट कर दिया अब क्या होगा तो ये ये हाईलाइट है हाईलाइट क्या करेंगे दस ये कोड एलिमेंट्स द क्लास नेम हाईलाइट अब ये क्लास नेम क्या है हाईलाइट क्लास नेम हाईलाइट है और यहाँ पे देखो हाईलाइट लिखा हो क्लास इक्वल टू हाईलाइट कैन यू सी क्लास नेम इज हाईलाइट एंड क्लास अप्लाइज द स्पेसिफाइड स्टाइल अब ये हाईलाइट लिखा तो यहाँ पे क्या होगा हाईलाइट दिस पैराग्राफ इज हाईलाइटर क्या होगा बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली येलो हो जाएगा और इसमें क्या होगा कुछ भी नहीं होगा नथिंग विल हैपन तो इन दिस वे वी कैन राइट इट दिस इज अ क्लास दिस इज अ क्लास अब क्या होगा ये हाईलाइट इज ए क्लास तो यहाँ पे क्लास इक्वल टू हाईलाइट लिख दे तो क्या होगा ये क्लास का जो भी बातें ये बैकग्राउंड इक्वल टू बोल्ड बैकग्राउंड फॉन्ट वेट इक्वल टू बोल्ड एंड कलर येलो तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कलर येलो हो जाएगा बोल्ड हो जाएगा तो दिस इज द वे वी राइट इट अंडरस्टो होप आप लोग को समझ में आ गया अब एक और है बॉक्स मॉडल बॉक्स मॉडल दिस विल बी स्टार्टिंग इन द सेकेंड क्लास ओके इन द क्लास टू विल बी डिक्लेयरिंग द बॉक्स मॉडल एंड विल बी डिक्लेयरिंग विल बी डिफाइनिंग एक्स एम एल एंड अदर अदर टॉपिक्स इन द सेकेंड क्लास so we we'll leave over here only thank you bye take care